நான்காண்டுகால சிறை தண்டனை நூறு கோடி ரூபாய் ஃபைன் அக்யூஸ்ட் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இன்றைக்கு உயிரோடு இருந்திருந்தால் அவர் எங்கே இருந்திருப்பார் சசிகலாவோடு தான் பெங்களூர் சிறையிலே இருந்திருப்பார் ஆக குற்றவாளி என்று உச்ச நீதிமன்றத்தால் தெளிவாக தீர்ப்பு வந்ததற்கு பிறகு அவருடைய படங்கள் அரசு அலுவலர்கள் இருக்கக்கூடாது என்று ஏற்கனவே எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் அவர்கள் மூலமாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு அது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இன்று அந்த வழக்கு காலையில் வர இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் வேக வேகமாக அவசர அவசரமாக எங்கே ஏதாவது அவருடைய நோக்கத்திற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தின் மூலமாக தீர்ப்பு வந்துவிடுமோ என்று பயந்து அஞ்சு அவசர அவசரமாக அம்மையார் ஜெயலலிதாவுடைய படத்தை சட்டமன்றத்திற்குள்ளே திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இது குறித்து நான் தெளிவாக அறிக்க விட்டிருக்கிறேன் இது கண்டிக்கத்தக்கது தீர்ப்பு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குற்றவாளி என்று எனவே சட்டமன்றத்தினுடைய சபாநாயகர் என்பவர் அவையினுடைய மரபை காப்பாற்ற வேண்டியவர் எப்படி குட்கா என்கிற போதைப் பொருள் அரசினுடைய ஒத்துழைப்போடு போலீஸ் அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்போடு அமைச்சருடைய ஆதரவோடு மாமூல் வாங்கி கொண்டு விற்கப்படுகிறது என்ற செய்தியை நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் எடுத்துச் சொல்கிற போது அதற்குரிய ஆதாரத்தை நாங்கள் எடுத்து காட்டுவதற்காக அந்த குட்கா பொருளை நான் சட்டமன்றத்திலே காண்பித்தேன் அதில் எந்த தவறும் கிடையாது அது குறித்தும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கு எனவே அந்த பிரச்சனைக்கு அதிகம் போகல ஆனால் அப்பொழுது இது அவையினுடைய மரபுக்கு மீறானது என்று எங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க எங்கள் அவையிலிருந்து வெளியேற்றினாரை தவிர அதை அனுமதிக்கவில்லை ஆக அப்பொழுது அவையை மீறுவது என்பதை சொல்லுகிற அவர் அவரே இப்போ அவையினுடைய மரபை மீறி இருக்கிறார் என்பது தான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு இன்று கூட இது குறித்து எங்கள் நீதிமன்றத்தில் எங்களுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த சம்பந்தமாக இந்த படம் திறந்து வைக்க உற்று சம்பந்தமாக மென்ஷன் செய்திருக்கிறார் அதை அனுமதித்திருக்கிறார்கள் அனுமதித்தது மட்டுமல்ல நாளைக்கு அதை எடுத்துக்கொள்வதாக நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறது எனவே இது குறித்து வழக்கு நாளை நீதிமன்றத்தில் வர இருக்கிறது ஏங்க இது அரசியல் படுத்துவதாக இருந்தால் காங்கிரஸ் எதிர்க்கிறது சிபிஎம் எதிர்த்திருக்கிறது விஜயகாந்த் எதிர்த்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்ல எல்லாரும் இதை எதிர்த்திருக்கிற போது எல்லாரும் அரசியல் பண்றாங்களா அது மட்டும் இல்ல இதை வந்து திறந்து வைப்பதற்கு பிரதமரை அணுகி இருக்கிறார்கள் ஜனாதிபதி அணுகி இருக்கிறார்கள் ஏன் தமிழகத்தினுடைய கவர்னரை அணுகி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேருமே குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு படத்தை வைப்பது தவறு அதை திறப்பதற்கு நாங்கள் வரமாட்டோம் என்று தெளிவாக சொன்னதற்கு பிறகுத்தான் அவசர அவசரமாக சபாநாயகரை வைத்து திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இதுதான் உண்மை இந்த லட்சணத்தில் மீன்வளத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஜெயக்குமார் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் அல்ல பாராளுமன்றத்திலே வைப்போம் அதற்கு தகுதி படைத்தவர் என்று சொல்லுகிறார் பிறகு ஏன் மோடி வரலை பிறகு ஏன் ஜனாதிபதி வரலை இந்த கேள்விக்கு ஜெயக்குமார் எனக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் சார் இந்த போக்குவரத்து கட்டண உயர்வு தொடர்பாக திமுக தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழுவானது உங்கள்கிட்ட வந்து அறிக்கையை சமர்ப்பிச்சிருக்கிறாங்க இது தொடர்பாக நீங்கள் அறிக்கையை சமர்ப்பித்துவிட்டார்கள் நேற்று இதனை வந்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் நேற்று இரவிலிருந்து இந்த நிமிடம் வரையில் முதலமைச்சர் அலுவலகத்தோடு நான் தொடர்பு கொண்டு நேரம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரையில் எதிர்கட்சி பிரதான எதிர்கட்சி தலைவர் நான் இதுவரை எனக்கு நேரம் கொடுக்கப்படவில்லை ஒருவேளை மாலையிலே கொடுக்கலாம் அல்லது நாளை காலை கூட கொடுக்கலாம் ஆக கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் எதிர்கட்சியே இந்த முதலமைச்சர் மதிக்கவில்லை என்பது தான் பொருள் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுவதற்கான வேலைகள் நடந்துட்டு அதுக்கு மேலே மீண்டும் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் அது பதினெட்டு சட்டமன்றத்தினுடைய பிரச்சனை வந்து தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கு தீர்ப்பு விரைவில் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தீர்ப்பு வந்ததற்கு பிறகு அவங்க பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய முடியுமா முடியாதா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க